，看拳掌。大敌当前，我杨逍不要与诸位做口舌之争。你们若是哪位对明教存亡甘愿袖手旁观，那就请下山。杨逍只要不死，日后再一一拜访致意。哎，是了是了,是了，六大派围攻明教，凡是本教弟子，人人护教有责。咱们呢，就先别争这口气，以大局为重嘛。谁、哎、呀？这笔账以后再算。但眼前要他当教主指挥我们，我不服，我也不服。你们说是吗？啊，是啊，我也不服。嘿嘿，不说话就是默认了。啊，好吧，今天就先议定这教主之位。我周滇主张，微笑出任明教的教主。福王武功高强啊，机谋多端，本教中谁也比不上他。哈哈，还是请你周滇来当教主吧。明教眼下已是四分五裂。如果再请你周大教主来颠而倒之、倒而颠之一番，那才叫好看呢、啊！嗯，放你的臭屁！呀！哎哎哎！手下留
能为杨教主看得起我。曾经传我一些这神功的苏醒入门功夫，残酷的很。我练了十多年，也只练到第二层而已。乾坤大挪移最高境界是第七层，你才练到第二层就这么厉害了？杨秀，我我认了，我服了你了，服你们呢？服了，服了，服了，服了，服了，服了。哼，既然服了，是否以我为尊呢？哎，听你的，哎，全听你的，快快快，快撤斩啊，撤斩啊！快！父王无三人，我说一二三，同时撤去掌力，免得误伤。好，一。果然是名不虚传呐、啊，连中我两下幻影指，居然仍能站立不倒。出了什么事？幻影指，少林派中没有这门阴毒功夫。你是何人？阿弥陀佛，贫僧元真，坐施法名，上空下剑。六大门派围剿魔教，你们能死在少林派弟子手中，也不枉然的。哼！六大门派和我名叫为敌，真刀真枪决一死战，那才是大丈夫的行径啊！哈哈哈哈哈！这叫出奇制胜。今日我元真一人打倒你名叫七大高手，怎么，你不服气吗？呸！少林空见神僧，人逢侠义名播天下。哪知座下竟有你这种偷鸡摸狗、暗算偷袭的卑鄙无耻之徒啊！兵不厌诈，那是自古已然。我杨逍真是感慨，若不是我们明教自己内讧，也不至于猝不及防，一败涂地。哼，哈哈哈哈哈！你说得好。要不是你们七人互拼掌力，自相残杀，贫僧焉能一击成功啊？哼，这叫做天作孽，犹可活；自作孽，不可活呀！哈哈哈哈杨逍，我周爹实在该死，对你不起。虽然我不喜欢你，但你当了教主，也总比没有教主而闹得全军覆没要好啊！其实我们都错了，为了争教主之位，弄得一团糟。九泉之下，谁也没面目去见历代明尊教主。各位现在后悔，依然已经迟了。当年，杨顶天任魔教教主之时，气焰是何等的不可一世啊！啊，哼，可惜呀、啊，杨顶天他死了。没能亲眼看到明教的惨败
，除了我自己之外，旁人是万万解不开的。那你不是白说了吗？但你可以站起身来。知道了，你来帮我解开口袋。不行，我受了重伤，动不了。哦，阿宁兄弟，你舍身相救常玉春十几位兄弟的性命，义烈高峰，人人钦佩啊！眼下我们七人的性命也全赖你相救了。你只要走过去，一拳打死那个恶僧。你说什么？你要我打死那个出家人，不太好吧？这臭和尚趁人之危，你是亲耳听到的。你若不打死他，明教上下数万人众都要尽数被他诛灭。施主，我此刻动弹不得。施主现在把我打死，岂不被天下好汉耻笑了？臭贼通，你少林派自称正大门派，却暗算偷袭，你就不怕天下好汉耻笑吗？是啊，说不得大事。贵教。和六大门派之间的是非曲直，对我实不深知。讲句良心话，我也想替你们伸出援手。我又不想伤了这位少林派的大和尚。小兄弟，你有所不知啊！此时你若不杀他，等着和尚功力一恢复，他就会杀你的。小施主，我与你无冤无仇，我怎么会随便加害于你呢？更何况你非魔教中人，一定是被布袋和尚擒上山来，准备加害于他。你胡说八道！你们魔教为非作歹，无恶不作。哼，我就不信你们会对小施主做出什么好事来。臭贼徒，打死他，打死他！好了好了，你们大家别吵了。不错，元军大师出手偷袭，事不光明。可要我把他打死，又实非我所愿。不救你们，我又良心不安。我现在左右为难呐。小兄弟，人人心术令人钦佩，我倒有一法子可行。伸出你的手指，在元真的玉堂穴上轻轻一点，如此而已呢，不会受到损伤，只是在其一个时辰之内不会行使内功。小兄弟，你知道玉堂穴的位置吗？小施主，你点我的穴道不打紧，可是他们的内力一恢复，他们就会杀死我。到时候你不杀伯仁，伯仁却因你而死，你的良心能安吗？小兄弟放心。我们会送他下光明顶，绝不损他一根毫毛。小施主，千万不要上他们的当！放你妈的狗臭屁！我们以杨左使为主，他说不伤你，明教无散人，唯命是从。父王，你说是不是啊？对，我们一切听从杨大教主。大师，你都听清楚了，我相信杨少前辈不会自毁诺言，失信于人呐、啊。君子一言九鼎。远征大师，那晚辈可要得罪了。小施主。全双方，请别见怪。此刻我全身动弹不得，只有任你的小辈胡作非为。击的幻音指，死定了！臭和尚，臭和尚，不要说话，浪费之力，尽快运气。奇怪，我身上怎么不冷了？哦，是啊，九阳神功都能解除玄冥神掌的阴毒，何况幻音指？
是空见神色的高祖，两萧认了。可是，有一事不明，你怎么能偷入光明顶来？这密道你又是如何得知？若蒙相识，杨萧死亦瞑目。哼，我想不只是你，韦福王，还有吴散人，若不知其中的底细，怕也是死不瞑目吧。哼，好。我就跟各位实说了吧，光明顶的密道是贵教杨顶天教主夫妇亲自带我走的，放你十八代祖宗的狗臭屁！光明顶密道是我明教的大秘密，更是本教的庄严圣地。杨左使虽是光明使者，也从来没有走过。教规严令，只准教主才可行此密道，杨教主绝不可能带你一个外人行此密道。怎么样，谎言被我拆穿了吧？说不出话了吧，元真大师？啊？我不是什么元真，我也不是出家人，我是程坤。程坤，他是韩义父全家的桂门霹雳手程坤。我师父是一个披着人皮的畜生，我忘不了，我忘不了七月十五那天所发生的事情。我古师徒之情，竟然趁我九岁，对我妻子施暴。心爱师妹的那天，婚缘霹雳手程坤的心就已经死了。就在他们成婚的那天，我立下重誓：只要我还有一口气在，我定当杀了杨顶天，定当覆灭魔教。今日，天从我愿，天从我愿呐，命教毁了，毁在我的手中。多谢你点破了我心中的一个大疑团，杨教主突然暴毙，死因不明，原来是你下的毒手。不是，就是因为杨顶天身为教主，事务繁忙，无暇照顾师妹，可想而知，师妹婚后生活并不快活，她时常和我相会，为此，我们当然要找一个极隐秘的所在。我几天没见了你了，我好想你啊！哥，哎呀，是正事。杨顶天欺负你了，可恶！我就说、哎，不是了，坤哥，没有。杨顶天对我很好，他事事依我，顺我，要不怎么会告知我明教的密道圣境呢？哦，那倒是，那是什么事啊？千万要找我们易如反掌！天涯海角，难道难道就没有我们的栖身之地吗？为了你我，为了我们的孩子，不能轻率，不能与我最心爱的人比翼双飞。
我又不愿意我的孩子认贼作父。上天怎么对我这么不公平？强易躲，暗箭难防。不行，杨顶天从没有做出对不起我的事情。我在练一门极难的武功，突然走火，真气逆冲，一直无法挽救。不错，他是在练明教的不是奇功——乾坤大挪移。他一定是在紧要关头，发现了我和你私下约会，才会。上天助我！他这是种因得果。虽然不是我亲手杀的，可是他却因我而死。师妹，你千万不要胡思乱想啊！身为人妻，却不受妇道，我已经对不起他，现在又害死了他。我没有脸活在这个世上，我也不配活在这个世上。师妹，你千万不要胡思乱想。师妹，师妹。去不到你的心，杨顶天这句话一直在我脑海中萦绕不断。可我呢？我得到了我师妹的心，却得不到她的人。最叫我悲痛的是，我的孩子，我的骨肉，也随我师妹如疾而终。这是谁造成的？是杨顶天。在这个世上，我没有亲人，我只有满腹的怨恨。我恨杨顶天。我当时指着师妹的尸身，立下了毒誓，竭尽全力，覆灭明教。大功
同告成之日，我就会去师妹的坟前自刎。相信，这的确是段悲惨的过去。不过，平心静气，你有没有扪心自问过，杨教主夺你之爱固然不对，但你与教主夫人私通，那就更是伤风败德，为人不耻。反正我不想跟你们争了，你们就要死了，明教就要覆灭了。虽说心愿已了，反倒觉得空虚。想我陈坤一生不幸，爱妻为人所夺，唯一的爱徒却又恨我入骨。你有徒弟谢逊，谢逊，谢逊。你说什么？你说什么？有事儿？说什么？想不到吧？你们魔教中的四大护教法王之一的金毛狮王就是我的徒弟。我知道你们明教高手如云，以我一人之力，是绝对毁不了你们明教的。唯一的指望，只有从中挑拨，令你们自相残杀、自相毁灭。我狠下心，杀了谢逊的全家，我要他恨我入骨。我要让他找我报仇。哼，我的好徒儿，你果然中了你师傅的计了。谢逊滥杀江湖好汉，到处留下我的性命，一意逼我出来。也因此，谢逊结下了无数的冤家。这些血仇，最后又如数算到了你们明教的账上。这也就是六大门派绿林好汉同仇敌忾、围剿光明顶的原因。义父一切不幸遭遇，全是陈坤这老贼处心积虑的阴谋，弄得义父家破人亡，身败名裂，瞎了双眼，孤零零在荒岛上等死，朕深仇大恨，岂能不报？笑，微笑，无散人。<笑>你们现在可以死而瞑目了吧？人我残躯，熊熊生我，生亦何欢，死亦何苦？唯善除恶，唯光明故，喜乐悲愁，皆归尘尘土。连我世人，忧患十多；连我世人，忧患十多。焚我残躯，熊熊生我，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。连我世人，忧患十多。怜我世人，忧患十多；焚我残躯，熊熊生我，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故。我我我
不是我，不是我，不是。这房子里除了我，就只有你，不是你，难道还有鬼啊？小姐，真的不是我，还敢狡辩？我，哎哎、好啊，你个奸细，居然还找了个帮手来害我！不会，妹妹，啊、是我。你是，你是无忌哥哥吗？是啊，不回妹妹。无忌哥哥，无忌哥哥，是你是你，我认出来了。没有想到在这儿看到了你，你是怎么到这儿来的？啊，是说不得带我来的。对了，你有没有看到一个和尚进房啊？和尚？什么和尚啊？哎呀，此事说来话长。哦，对了。你爹在前殿受伤了，你快去瞧瞧。我爹受伤了，你让开！哎，使不得。你两次都干预我，难不成你跟他是一路的？他是谁啊？我的丫头啊。我是第一次见到他呀。你既然跟他不是一路的，那就不要管我的事。哎！啊啊无忌哥哥，我不能见你在我眼前杀人。小姐，你总是疑心我不怀好意，是个奸细，可是我从无此意啊。解开我的穴道！不回妹妹。哎呀，你不要说了，我不伤他就是了。我要去看我爹啊。哦。无忌哥哥，你在这里等我，一会儿我再来找你啊。谢谢你帮我解围。不客气。对了，你有没有看到和尚？是啊，你看到了。嗯，你当真非追他不可？这和尚伤天害理，犯下了无数的罪恶，我只是追到天涯海角，我都要追到他。好吧，你救了我的命，我带你去。无忌，是啊，爹不是跟他见过了吗？他说他在追一个和尚，还说是说不得叔叔把他带上山的。啊，那个少年是张无忌，张翠山的儿子，白眉鹰王的外孙，张无忌，就是他。哎呀，嗯，我死定了。嗯，当年我为了洗他的血，把他打下了万丈深渊，如今他功夫那么好，嗯，我完蛋了。这机关布置的真奇妙，谁也不会料到密道的入口处，竟会是在小姐香闺的牙床之中啊！哎，你怎么背不驼了，腿也不瘸了？我的驼背瘸脚啊，是装的，骗骗老爷和小姐。怪不得要说，天下女子都爱骗人。喂，你要不要追人呢、啊？哦、啊啊，这没路。这条信道，我只到过这里，我肯定前面一定有通路，可是我一直找不到开门的机关。奇怪，他是怎么出来的？你在这里见过元真和尚？我不知道他是不是元真和尚，他就是从这儿出来的，差点把我吓死。啊
，想召回光明鼎。成坤，怎么一会儿元真和尚，一会儿又成坤的？啊所有的人一网打尽，我也要先获得光明点。点燃引线了，你退后。今日让你葬身明教圣地，还有一个小女子相伴，你可以瞑目了。
。那你为什么要装了一副歪脸、驼背跟跛脚的怪样子？你被在地道内抵御外敌，世界密闭时事，看起来我们是进退无路了。公子爷，我叫小昭，我听不会小姐叫你无忌哥哥，你大名是叫无忌吗？啊，是啊，我姓张。这铁链碍手碍脚的，把它砍断吧。哎，不行，小姐会骂我的。没关系，就说我砍的，我才不怕呢。来，把脚分开。这铁链子古怪的很啊。别试了，这条链子是打不开的。那要怎么解开它？钥匙啊，钥匙在小姐手上。只有小姐才打得开。嗯，好，如果咱们出得去啊，我一定要不回妹妹，帮你开锁解链。嗯，公子，你看。小赵，你的火球子呢？哦，在这儿。把火点起来。嗯三十年了，师妹，你可知道我这段日子是怎么过的吗？我卑躬屈膝，投身朝廷，任援兵曲意使唤。我昧着良心陷害我的徒弟谢逊，残杀我师空间，任天下人责骂唾弃。这一切我都能够忍受。明天毁了我的一生，我一报还一报，难道有什么不对吗？处心积虑，费尽心思，眼看就要大功告成，眼看就要大功告成了，师妹。没想到，让一个无名小卒曾阿牛给破坏，难道上天对我的惩罚还不够吗？我太不甘心了，师妹，我可以再苦三十年，我可以再熬三十年，名叫不灭，我誓不罢休。你听，你听。
死的奴婢，你为什么要冒着受伤之险来保护我呢？啊，这也没什么。你是个姑娘家，别说我了，换成任何一个男子都会挺身相护的。先进去吧。绝世武功，你看起来好像并不是很欢喜、啊。咱们在这密道里面，没有米，没有水，如果出不去，最多只能待个七八天呢。就是学会了这至高无上的武功，又有什么用呢？奇怪，陈坤为何不把这乾坤大挪移的心法拿走呢？没看到杨夫人的尸骨，像是。他当时的心
在杨夫人身上。公子，你在说些什么？哎，校长，你告诉我，你怎么知道羊皮上的秘密？哦、呃，那次老爷和小姐谈起这件事，我经过不小心听到的。他们是明教教徒，不敢擅进密道，违反教规。这杨顶天，因为女人而死；程坤因为女人，把武林搅得天翻地覆。咱们把他葬了吧。嗯。想必杨夫人不知道杨顶天给她写了封信，便已自杀了。哎，公子，拆开来瞧瞧好了。只怕不敬。说不定杨教主有什么遗命呢？万一杨教主信里有什么未了的心愿，如果公子有机会出去的话，也好转告老爷和小姐，可以完成杨教主的心愿呢。行其事，无散人，百于一命。不论何人，重获圣火令者，为本教第三十四代教主。不服者杀无赦。令谢逊暂设副教主之位，掌理本教众务。看来他早知道夫人和陈坤的暧昧关系了，还留下这份遗书。只可惜杨夫人没看到这封信，否则明教也不至于如此自相残杀，闹得天翻地覆啊。小昭，你看，这里画了个图啊。于将以残存功力掩石门，而和程坤共处。夫人可意密道全图脱困。当世无人有乾坤大挪移之功，既无人能推动此无望位石门，待后世豪杰炼成，于及程坤骸骨朽矣，顶天景白。这是密道全图，有这个全图，咱们就能出去了。对，可以出去了。现在我们在这个位置，从这个门出去，再经过，经过哪儿啊，小张？哦，过信道，进到兵器室。什么？这儿，唯一的脱困之路，正是被那和尚用大石头堵住的那一条。嗯、得此密道全图。可不得，又有什么差别呢？哎，杨教主在遗书上说，只有乾坤大挪移神功，才能推动石门而出。就算练成乾坤大挪移，我又不知道无望位在什么地方，图上也没说呀。公子，你是说无望位吗？那是伏羲六十四卦的方位之一，其阳在南，其阴在北，无望位在明夷位和随位之间。我想应该在那个地方了。你说的是真的吗？嗯，真的有门。哎，公子，你试试看这里。那我试试看。公子，小赵，都是我不好，害得你陷于困境。不是我不好，是我带你进来的。小昭，别说我觉得你是个迷样的女孩，你为什么装成丑样？为什么装成不会武功？甚至你又懂得深奥的五行八卦呢？或许你有难言的苦衷吧？你不说，我也不勉强你了。哎，公子，嗯，不如你来练一练乾坤大挪移心法，好不好？说不定你聪明过人，一下子就会了呢。明教的几任教主，穷毕生之功也没几个练成的。他们既然当得教主，自是个个才智卓绝。我在旦夕之间，又怎能胜得过他们呢？你会九阳神功，也许能超越他们。你怎么知道我施展的是九阳神功啊？啊，反正被困于此，闲着也是闲着。也许你有天赋，很快就学会了乾坤大挪移，那么咱们离开这儿就有望了。
刚才的脸色很难看，是不是走火入魔了？啊，这乾坤大挪移心法，乃在颠倒体内一阴一阳、一刚一柔的乾坤二气，所以脸上会显出青红之色，那是体内血液沉淀、真气变幻之象。嗯，你的脸色已经恢复了，看来你已经练成了第一层，真快呀！美人体内的潜力原极庞大，只是平时使不出来罢了。在面临危急状况的时候，一个手无缚鸡之力的人，往往能负千金。以往修行这心法之人，只因内力不够，勉强修习，反而变得心有余而力不足。我不懂。简单的说，一是因为我求生心切，逼迫自己速练速成；二，是我已练就九阳神功，本来我体内积蓄的力道，因为得到高人指点，反而使不出来。现在这乾坤大挪移心法，把我体内的潜力激发出来了。既然你有超越一般人的一笔，那就赶快打铁趁热吧。我每次练到此句，就觉得心跳加剧，气血翻腾啊！你练到第几层了？第七层。啊，乾坤大挪移能练到第七层，你已经超乎常人了。嗯、弟子张无忌，无以得亏名叫神功心法，只在脱困求生，并非存心亏欠贵教秘籍。无己若能脱险，自当以此神功为贵教精力。连带教主在上，请你们保佑张无忌公子重整名教，光大列祖列宗的威名。公子，你不如休息一会儿，养足精神，早点练成神功。嗯、我只要学了乾坤大挪移。已经是福泽功德了，又何必人心不足、贪多误得呢？应该要知足常乐，要适可而止才好啊！公子，你是哪几句还没练成啊？我总共有十九句，是这句、这句，还有这句，这些。嗯。小赵，你记着干什么？没干什么。我想连公子也不会，倒要看看是怎么个难法。公子，你去试试看，能推开这个石门吗？以后别再装作驼背跛脚的怪样子了，现在这样才好看。好吧，你叫我不装我就不装，就算是小姐要杀了我，我也不装。你别胡说啊，好端端的不回妹妹，干嘛要杀你啊？嗯，你干嘛这样看着我？你肤色齐白，鼻子较一般女子为高，你是西域人吧
。你的美啊，比起中原女子来，另有几分韵味。其实我宁可像你们中原的姑娘。哎，不谈这些了，我们想想办法，怎么上光明顶吧。啊，对了，六大门派围攻光明顶，也不知道战况如何。剑术果然不凡，老夫佩服。白眉鹰王，眼下明教个个受伤，就剩下你一人。你若投降的话，我倒是可以放你一条生路。莫七侠是小旭同门师兄弟，怎么说也算是老夫的姻亲。难道今日非拼个你死我活不成吗？林天正，你不提我张五哥也就罢了，今日提起挑起嫌恨，将我于三哥、张五哥全都是伤折在你天鹰教手中。此仇不报，我枉据武当七侠之名。夫子小女死后，不愿再动刀剑。如今莫七侠苦苦相逼，老夫只有舍命奉陪。半生，从未在招数上输过一招半式。好，不愧为张三丰的传人。天被手下留情，在下佩服。宋远桥，愿给殷老前辈疗伤。不劳大侠费心了。那接下来，就由宋某来领教殷老前辈的高招。受伤的老人家，这不公平！公子，是他，曾阿牛。爹，是无忌哥哥。这小子失踪了一天，怎么又冒出来了？他这一来，不知是好是坏。他身边的漂亮姑娘是谁啊？少年朋友的话不错。虽说武当派和天鹰教仇深似海，可是我们武当却不愿意成人之危。这场过节，仅可日后再行清算。我们六大门派这次来，是冲着明教而来的。天鹰教早已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。鹰老前辈，你不必淌这趟浑水。还请率贵教人众下山去吧。宋大侠好意，老夫心领了。老夫是明教四大护教法王之一，虽然自立门户，但明教有难，我岂能置身事外？呃、你身受重伤，宋远桥不愿趁人之危。前辈，空文大师，这次围剿魔教。各派敬仰你少林派在武林中的声望地位，一致推举你为进攻光明顶的发号施令之人。你倒是说句话呀！还有什么话好说？魔教不能留下一个活口，除恶务尽。哦
否则他日死灰复燃，又必会危害江湖。华山派和空洞派各位，请将场上的魔教余孽一概诛灭了。武当派从西往东搜索，峨眉派从东往西搜索，别让魔教有一人漏网。混乱派预备火种，焚烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派寻难的英雄魔教教众超度。画出冤孽。先杀了那个白眉老贼再说。快，且慢动手！你是为昆仑派掌门人，竟如此对付一个身受重伤之人，也不怕天下英雄耻笑吗？哼！要你这个无名小子多管闲事吗？嗯。小子，你是谁？我叫曾阿牛。叫你昆仑剑法，空文大师，事先说好的，双方依照武林规矩逐一对战。不错，明教自杨佐使以下全败下阵，但我阴某人还没有死，也没有认输。大师乃一派宗师，不可出尔反尔，以多取胜，屠戮我明教。各门各派，稍等片刻，我等必须言而有信。真是麻烦。空通无老
，就是来解决白门鹰王。你老前辈伤重在身，不如我先接你上阵。我背着不成，前辈再出马也不迟啊。你应当不是本家教徒吧？晚辈不属明教，也不属天鹰教，但对老前辈心仪已久。今日和前辈并肩拒敌，乃是分所应当。不妥，你的内力深厚，老夫自叹不如。但是本领再强，也敌不过对方。人人不断的武林高手，连番上阵。我应天正，为教而死，理所应当。与明教毫无瓜葛，没有必要白白断送在这光明顶上。喂。废话讲完了没有？你，你，你老前辈，前辈，你老前辈说，你们五个不配跟他比拳，除非先胜得过我，再跟他老人家动手不迟。你小子是什么东西？今天让你知道空洞派七伤拳的厉害。人生五行：心属火，肺属金，肾属水，脾属土，肝属木。再加阴阳二气，一练七伤，七者皆伤。这这这，这是我派七伤拳谱总纲，你怎么会知道？七伤拳的拳功，每练深一层，自身内脏便多受一层伤害，实则是先伤己再伤敌。以晚辈的拙见，前辈的七伤拳还没练到家。英老前辈，你先歇息吧。这一掌，我被代劳了。小兄弟，多加小心呐、啊！小子，太看不起我们空同派了。大哥，少跟这小子啰嗦，看全掌。心法，看他能把对方的全境移走，这分明又是乾坤大挪移啊！对，怎么对啊，爹？就算是乾坤大挪移，没有足够的内力，是不能运用自如的。爹，不要再乱猜了，待会儿等他打完了过来，问他一下不就得了？殷老前辈。这一阵没让你失望，先撑下场面吧。咱阿牛的武功又精进不少，真是邪门了。阿弥陀佛，贫僧少林派元音，是你，当年就是你在武当山力争我爹灭龙门镖局，害得我父母婴儿惨死。这些人，你一定要牢牢的记住，别急着报仇，要慢慢的等下去，只是一个都别放过。张无忌呀、啊，张无忌，今日的大事是要调解六道门派和明教的仇怨，千万不可为了一己私心，到底难以收拾。少林派的过节，日后再算账也不迟。施主强行来此出头，到底受了何人指使？我问你话，你为何不答？我来，是盼望六大派和明教罢黜言和，并未受任何人指使。要问六大门派跟魔教罢黜言和，难上加难。
。如果施主不是魔教之人，出家人以慈悲为怀，我可以不为难你，请下山吧。怎不见贵派的元真大师呢？元真师兄，这次六大门派围攻名将，实则是受了奸人的挑拨。在下深知其中曲折原委，斗胆先请西武指哥查明真相，谁是谁非，自可秉公判断。施主指名找元真，难不成你所指的挑拨奸人，是指他吗？不错，只要元真大师出来跟在下对峙几句。我保证他的奸谋就能大白于世。你这小子奸猾无比，你明知元真师兄已经不可能出来跟你对峙，啊，你硬是指明要跟他相见，那你何以不让武当派的张翠山出来对峙呢？元英大师，听你说话注意分寸。元英大师，这张武侠的名讳，其实由得你乱说的。普天下之人皆知张翠山自甘下流。受魔教妖语的诱惑，最后落了个好色之报。不许你侮辱张武侠！出家之人，据实而言，你住口！起来！我，你住口！元英大师，这龙门镖局的血案，并不是张武侠所为，请不要如此记恨。何况张武侠，都已经自刎身死了，再大的仇恨，都应该化解了。大师是出家人，四大皆空，何必对旧事，如此念念不忘呢？哼，小施主，你武功了得，我没话可说。不过。我要问你，你为什么这样口口声声的要与元真师兄对峙呢？用意何在？元真大师，俗名混元霹雳手陈坤，他昨晚混入了明教内堂，亲口吐露，就是他设计挑拨了六大派和明教之间的不和，不可胡言乱语，污蔑我少林。当天下英雄之面，晚辈要当天立誓，此事千真万确。若有虚言，万劫不得超生。片面之词不可轻信，所以晚辈才需要元真大师出来当面对质啊！元真师侄是我空剑师兄的入室弟子，佛学精深。除了这次随众远征魔教之外，多年来从不出寺门。如何能是浑元霹雳手成坤？更何况元真为我六大派苦战妖孽，历尽元寂，他死得清明，岂容你？历尽元寂，陈坤死了吗？出家人不打诳语。我以少林掌门人身份向你保证。洪<笑>文大师所言不虚，他和我师弟李天元比掌，结果是一死一伤啊！奸贼啊奸贼，一生作恶多端，终于有这么一天。坏了！元真佛珠，罪魁祸首遭了应得之报，原是极大喜事。可是，从此无人对峙，真相反而不易大白。施主明知元真师侄已死，却将一切罪名推在他身上，我岂能容你？老衲要动手了！啊啊啊啊啊
，小兄弟，不可大意啊！公子，小心呐！哎呀，大师出手果然不同凡响啊！你心里不舒服？没有，师姐。这种事，师姐我可是过来人了。这少年，怎么会有武当派的踢云纵呢？哼，施主，你这是逃命，不是比武。大师招招要我的命，我就只有逃了。大师如果真要比武，也行，小可奉陪。不过，要是我赢了大师，那要如何？好，年纪轻轻，口气倒不小。如果我在拳脚上输了你，要杀就杀，要斩就斩。大师言重了，若是晚辈输了。自当听凭大师处分，不该有半句意言。若是侥幸能够赢得一招半式，还请大师退下光明顶。老衲不信龙爪手治不了你。少林派龙爪手乃天下擒拿法中无上绝艺。既然你知之甚详，此事投降。不急不急，我话还没说完呢。方才对招的时候，我发现大师的三十六招龙爪手变得好像有一点不太对劲儿。好，一句话。你要是破解得了我的龙爪手，我立即回少林寺，从此不出寺门。大师言重了，请出招吧。你要是还以轻功闪躲，这场比武是打不完的。行，晚辈若是再倒退半步，便算输了。好，赢要赢得公平，输也要输得心服。接招，捕风，专迎，捕金，捕色，劈抗，倒吸，倒残。手诀，八十连环。五风捉影，左擒五色，平抗倒虚，爆残手诀。哎、你什么时候偷学到我少林派的龙爪手的？是刚刚大师教我的。龙爪手是我少林秘学，为何这少年能后发先至，而且出招的手法劲力、方向部位，更是稳训兼备，有如数十年苦练之功一般。他真有过目不忘、现学现会的本事吧？这龙爪手如此厉害，必是经少林派数百年来千锤百炼，是可说是不败的武功。只要我学了，乾坤大挪移后，能很快的记住他的招式。一样花葫芦，以龙爪手与他对攻。若真要以别的拳法取胜，当真十分简单。曾施主，的确比老衲高明的多了。晚辈是以少林派之武功胜了大师，对少林派而言并未失威。今若以其他招式，恐难占得大师半点上风。曾施主仁义胸怀，老衲既感且佩。晚辈犯上不敬，还请大师恕罪。这龙爪手到了曾施主手里，竟然能有如此威力。日后有时间往驾临避寺，老衲要一尽地主之谊，多多请益。不敢不敢，少林派武功博大精深，晚辈年幼学浅，还盼来日有机缘请大师指点。阿弥陀佛。嗯、啊，不知前辈有何见教？他是华山派掌门显玉通，武功平常，诡计多端呐、啊！<笑>曾少侠，请了
<笑>你潭中穴中我丧门断魂钉，最多活活三个时辰。<笑>尊少侠虽神功盖世，连拜昆仑、空童，甚至连少林神僧也甘拜下风，但终究还是败在我化山派之下。<笑>原以为有人可以带我明教出头，眼看着就要化险为夷，却遭人暗算。天要亡我明教，夫复何言呢、啊？我等就是拼到最后一口气，也不让六大门派顺心如意。不能了，闪现了，不能了，不能了，不能了，不能了，慢，别做事。这位小兄弟，他没事。哦、他明明中了。哦，他一定是以乾坤大挪移来挪学一位，所受的只不过是皮肉伤。嗯。身死穴，他居然没事儿。但不知是哪位高人门下调教出这等惊世罕见的少年英侠。宋大侠，六大门派中只剩下贵我两派了，老尼姑女流之辈，全仗宋大侠主持全局了。哦，灭绝师太，我七弟和英教主已对过阵，未能取胜。灭绝师太剑法高超，定能制服他。好。我峨眉派就出这个头，有劳师太兵器，灭绝师太，你不能以无坚不摧的倚天剑来欺负人。曾少侠，你用什么兵刃？多谢前辈好意，我不需要兵刃。晚辈剑法平庸，绝非师太对手，实在不敢和前辈敌对。前日前辈曾对名叫瑞金旗下高抬贵手，何不？那是你救的，不必讨这个人情。那天算你命大福大，挨我三掌不死。今天你休想过我倚天剑，出招吧。晚辈从没练过剑法，不知道如何出招，还是师太先请吧。我不会对你客气的。好一把倚天剑，我去帮你夺来。少胡来，别想破坏我的计划。
个人将来会是我的劲敌呀、啊！我去杀了他！你又来了，周师妹，他果然待你与众不同啊！志忠，你还不过来？这个小子呢，怎么会对志忠特别眷顾？难道他们？明君一语点醒我，这小子偏偏留下志若的兵刃不夺，莫非他俩有什么暧昧？志若，你还不快过来！过来呀！有情币，定会逐我出师门，成为武林中所不耻的叛逆。植肉，一剑杀了他！杀了他！熟悉吗？峨眉派认输，你若不死，日后再行算账。六大门派围攻光明顶，五派均败在你手下，现在只剩下武当这一派了。六大门派此行的成败，权杖宋大侠裁决了。爹，让我去料理了他。嗯、爹。公子，要我武当派趁人之危去对付这么一个重伤的少年，良心难安呐！大哥，以小弟之见，大局为重，我五兄弟的名声为轻。柳叔，您的意思呢？您说句话呀！魔教作恶多端，除恶务尽，乃我辈侠义道的大节。名声固然重要，但现今两者不能兼得，当取大者。青州，要小心。是。啊、子阿牛。你若非明教中人，尽可离去，自行下山疗伤。六大门派指出魔教邪徒，与你无关。大丈夫吉人所难，死而后已。多谢宋兄好意，我决与明教共存亡。我就算准了你会这么说的。嗯、武当有意放你生路，你竟然执迷不悟，碍于大局。宋青书只有得罪
，令尊宋大侠谦谦君子，天下无人不服。没想到他独自心计，竟如此城府。曾少侠，你对我们明教已经是仁至义尽了，弟兄们感激你了。到这一步就不要再动了。姓宋的，老夫接你几招。呃呃、少少，小丫头，你干什么？有本事你杀了我再说！你别担心，他杀不了我。可是你身受重伤啊！小张，你挺身护我，为什么待我这么好？因为，在明教圣境的时候，你也护我，也待我好。一个你，一个朱儿，够了。就算我现在死去。我也算有红粉知己了。小丫头，走开！我，小张，你让开，相信。嗯。站起来接招吧！跟你动手，不必，不必站起身来。我看你是重伤虚弱无力，站不起来了吧？青书，点他的穴道，令他动弹不得，千万不要伤他的性命。孩儿知道，为了芷若妹妹，我绝不会放过你。原来你是为了周姑娘才迁怒我，原来你喜欢。呀呀呀呀呀呀呀呀练到了乾坤大挪移第七层，化有形为无形，不可思议，太不可思议了！青松，不可！只是，我武当派已尽了力了。想是魔教气数未尽，上天派来这个奇怪少年，前来相助明教。我们若再执意缠斗不休，那么我们这些名门正派和魔教之间又有什么分别呢？对，大哥说的是，咱们即刻回山，请师傅指点太极功，日后武当派定会卷土重来。待这少年伤愈之后，再决胜负。武当就此告别，还请各位门派一起下山歇息吧。姓张的，我和你无冤无仇，不想伤你。可是我和杨逍仇深似海，你让开！只要我还有一口气在，我不容任何人杀名叫一人。那我只有先杀你，再杀杨修。你当真不让？不能让。哎，你六叔，你又杀了我吧？你杀我什么？相告了，你真是无忌，你是无忌，大师哥是无忌啊，是武师哥的儿子张无忌啊，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌啊，无忌，大伯，其实说，我。
。无忌，无忌，你早就知道他是张无忌。张无忌，难怪觉得他的神态如此眼熟。无忌，无忌，无忌，无忌啊！无忌，无忌，无忌，阳的，你这猪狗不如的淫徒！你不许杀我爹爹！你让开！今天我要替你娘报仇雪恨！你真的要为我娘报仇雪恨吗？这是我多年来的心愿。好，你就去杀了他！去，去杀了这个老贼泥！他是你娘的师傅啊！我娘就是被这老贼泥一掌打死的。壬五年的七月十九，我永远记不住天。在蝴蝶谷，那老贼泥逼娘来杀我爹爹。娘不肯，老贼你就将我娘打死了。这是无忌哥哥亲眼看见的。你为什么不信？你为什么不去问问那个老贼你呢？师太，他他说，这姬姑娘是。我灭绝一向明人不做碍事，纪孝夫不顾廉耻，与杨潇偷情生子，这已经是违背师门。他不遵师命，还不愿去刺杀杨潇这个淫徒恶贼，这等的孽徒留在世上有何用啊？不，尹六侠为了顾全你的颜面，我一片好心，始终隐忍不演。这等无情无耻的女子，你何必念念不忘于她呢？我不信，我不信小福会对我寡情无义。你问问这女孩子，她叫什么名字？我叫杨不悔。我娘说了，这件事情她永远也不会后悔。不，不，不，不会的，不是的，不是的。不是啊！不！哎，你们两个，快去看看！是。是一场好戏，竟然让张无忌给破坏。听着，对方人多，你不会调动地方兵力啊？他们人多，我们就比他们多十倍，多百倍。志若，我们走。阿弥陀佛。师傅很好，闭关前他老人家总惦记着你，没事就聊起独自一人带着你往少林为你医治玄冥神掌阴毒的往事。哎呀，这一晃啊，都快十年了。无忌，你看，你都长这么大了啊！<笑>你拥有这么高的武功，无忌啊，想必你经历了不少风风雨雨吧？师伯。我外孙啊，外孙啊，外公，外孙，我的好外孙，原来单打独挑，威震六大门派的少年英才，是我应天正的外孙呐、啊！外公，无忌，无忌给您磕头了，无忌。好，苏苏，生了个好儿子，外公。英王，你自立门户，原可不必理会门教，但你依然为护教舍身立国，这番大情大义，宋某佩服。
，无忌、啊，你可以下山吗？我，哎，赵公子，赵公子，无忌相助，恐无法远行啊。那好吧，等痊愈之后，定要回武当一趟，也好让你师公见见你啊，叫他老人家高兴高兴啊。我会回去的，我也想施工，我会回武当的。哎、快把我元真师兄的法体交出来，不然我一把大火烧得你们个个尸骨全无！哎哎哎哎哎，你发什么癫呢你？你这是笑话吗？你这活秃贼，我们都不要，要元真那死和尚干什么？你，元英，我们一直都在此处。并未见魔教人来过此地，也绝不可能有人在我们眼下带走元真。可是元真师兄的法体确实不见了。只有一个解释，怕是其他门派收取本门死者尸身之时误收了去。张施主，大师，别忘了你我之约呀。若得空，小可定当登寺拜访。阿弥陀佛，老衲要回少林了。无极啊，今日一战，你名扬天下，对明教更是恩重如山，盼你以后多多规劝引导，使明教改邪归正，少做坏事。据侄儿所知，其实明教，侄儿尊奉大伯教诲，自当全力而为。那好，我们也该告辞了。记着，商议好啊，就马上回来啊。知道了。告辞了。明教弟子听令。平时不起眼的小帮派，却成了我明教的致命大患。我们不能束手就擒，不能任由他们骑到我们明教头上。我们给他们拼了，给他们拼了！杨伯伯，走走走走走走。无忌，杨伯伯，我有几句话要说。无忌，你伤重在身，干嘛起来走动呢？我不赞成你们立敌。随之是下下策，但因局势所迫，不得不行啊<咳>！那我先问你们，你们有几成把握退敌？哎，没有，没有了。我倒有一法可行。无忌啊，这儿都不是外人，你就明说了吧。对，就明说了吧。全部退到密道，暂且躲避，敌人未必能发觉。就算发觉了，一时也不易攻入啊。可是，就是大丈夫能屈能伸嘛。我们是暂且避祸，待大伙伤愈之后
，再和敌人一决雌雄，这也不算是灭了明教的威风了。嗯，张少侠此法极妙，就这么办。杨伯伯赞成了。小昭，你扶张大侠到密道去。嗯，我们随后就来。别以为我听不出你们的口气，你们绝不会来的。<笑>各位前辈，我虽非贵教中人，但和贵教共过一场患难，总该算是生死之交啊！难道我就贪生怕死，撇下各位自行去避难吗？吴京啊，你有所不知，明教历代传下言归，这光明顶的密道，除了教主之外，本教教众。谁也不得闯进，善进者死啊！不过你跟小昭不是本教之人，不必守此规矩啊。对对对对，张小霞可以去。杨左使，啊，那我们守不住了，敌人就要上光明顶了。哎，你们明教这不成文的言归，难道就没有变通的方法吗？有变通，有变通之法。哎，怎么变通啊？是啊。各位听我一言，张少侠武功盖世，义薄云天。与本教呢，有存亡继绝的大恩大德。嗯，对对对，咱们就拥立张少侠为本教的第三十四代教主。倘若教主有令，号令大家进入密道，大伙儿遵从了教主之令，那便不是坏了规矩。行，我们五散人只双手赞成。这个办法，我没意见。嗯，我我看张少侠，我年轻时显，无德无能，不敢当此重任呐。再说，再说我师公张真人，当年谆谆告诫我，不可深入明教。我秉承在先，所以，不敬，我是你外公啊！难道你外公亲不过你师公吗？啊，你自己想一想，入不入明教，自己看着办。公子，一封信。啊，谢谢你提醒我。杨伯伯。这是我从密道中带出来的杨教主所写的一封遗书。杨教主一命是要我义父金毛狮王暂赦教主之位。问你一句话，张少侠，你是否练就了乾坤大挪移？呃，是因为……回答我是还是不是？是。哦。那么，明教教主就非你莫属了。杨伯伯。明教只准教主才有资格练就乾坤大挪移，换句话说，你练会了乾坤大挪移，就是当然的教主。光明左使者见过教主，参见教主。哎，别别别！你们这是干什么？快起来！不答应，我们就不起。哎，不答应，不起。我不想因为我而害了你们大家。好，我答应了。啊，来，起来。杨左使，传下号令，本教上下人等一起退入密道。谨遵教主令谕。奉教主令谕，退入密道。天鹰教士克，克为先，为父王五散人为次。天地风雷四门，带足粮食清水，金木水火土五气断后。立即行动！是这份就是乾坤大挪移心法，交给你。属下不敢收。杨左使，乾教主的遗书上写的明明白白，乾坤大挪移心法暂由谢逊接掌，日后转给新教主。以属下之见，还是由新教主掌管比较好。哎哎，是啊是啊是，对是啊是啊，都是。好吧，我就暂时保管，大家先各自疗伤，等伤好了再说吧。是。啊。好，这下好。韦父王，你有事啊？请教主恕罪、哎。快起来，教主，属下不敢起身。你是为了当年把我打下峡谷的事啊？来，要不是你那一掌啊
，张无忌就不会站在这里了。我因缘际会练就九阳神功，把身上的寒毒驱除了。说起来，你是功不可没，我要谢你还来不及呢，怎么会怪你呢？属下惭愧呀、啊。